Это бабочка тутового шелкопряда, представитель отряда чешуекрылых, и отложенные бабочкой яйца грена. Яйцо – начальная стадия развития всех насекомых с полным превращением. Весной из яиц появляются крошечные личинки, гусеницы. Они совершенно не похожи на взрослые насекомые бабочку. Посмотрите, как прожорливы личинки. У них сильный грызущий ротовой аппарат. Личинки непрерывно едят, быстро растут и периодически линяют, сбрасывают хитиновый покров. Личинка – вторая стадия развития насекомых. Так проходит около месяца, и гусеница начинает искать место для завивки кокона. Вот подходящее место найдено. Гусеница начинает завивать кокон. Из особой железы гусеница выделяет тончайшую шелковую нить и заплетает из нее кокон. Из-за этой нити шелка человек с давних времен разводит тутового шелкопряда. Внутри кокона гусеница превращается в куколку. Куколка – третья стадия развития насекомых с полным превращением. В коконе идет сложный процесс. Куколка превращается в бабочку. Сформировавшаяся бабочка смачивает кокон специальной жидкостью и разрушает его. Так покидает кокон бабочка тутового шелкопряда. Бабочка – последняя стадия развития насекомых с полным превращением. Бабочка домашнего тутового шелкопряда не питается и не растет. В течение первых суток бабочки кружат в брачном хороводе. Самцы намного меньше и подвижней самок. Происходит спаривание. И бабочка начинает откладывать яйца. Вкладки обычно 600-800 яиц. Бабочка располагает их ровными кругами. Отложив яйца, бабочка погибает. Вы видите редко встречающийся в природе процесс биологической смерти. Развитие при котором насекомые проходят стадии яйца, личинки, куколки, к взрослому насекомому, называется развитием с полным превращением. Насекомых различных отрядов, саранчу, кузнечиков, стрекозу, клопа черепашку объединяет общие свойства развитие с неполным превращением. Проследим за их развитием на примере клопа черепашки. 
самки черепашек откладывают яйца на листьях зерновых культур. Яйцо это первая стадия развития насекомых с неполным превращением. Через несколько дней из яиц выходят личинки, похожие на взрослых насекомых. Главное отличие – отсутствие крыльев. Личинка – вторая стадия развития. Личинка быстро растет и каждые несколько дней линяет, сбрасывает в себя хитиновый покров. Она свободно передвигается и так же, как взрослая насекомая, питается соком листьев, стеблей и зерен пшеницы. Словом, личинка ведет такой же образ жизни, как и взрослая насекомая. К концу лета развитие черепашки заканчивается, и насекомые переселяются на места зимовок. Насекомое прошло три стадии развития. Яйцо, личинка, взрослая форма. Это развитие с неполным превращением. Сравните две таблицы развития насекомых. Чем отличается полное превращение от неполного? 